আজকের ক্লাসটিতে আমরা মূলত দেখব ক্লাস 9 10 এবং এইচএসসিতে যে সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আরটি আছে এটার একটা ক্লাস দেখব একটা সুন্দর গল্পের মাধ্যমে তোমরা মনে করো যে সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স অনেক কঠিন একটা চ্যাপ্টার তাই না এদিন আমরা মনে করি কিন্তু আজকের ক্লাসে একটা সুন্দর গল্পের মাধ্যমে আমরা দেখব যে আসলেই সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সটা কতটা সহজ তুমি যদি ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করো তাহলে কিন্তু তুমি বুঝবা যে সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স আসলে কিছুই না এটা হচ্ছে খুব বেশি ইজি তো এজন্য আজকের ক্লাসটি কিন্তু আমরা গল্পের মাধ্যমে করব আসলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি যে একটা যখন আমরা একটা গল্প শুনি একটা গান শুনি একটা কবিতা শুনি তখন কিন্তু এটা আমরা খুব সহজেই মনে রাখতে পারি তাই না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তোমাকে কিছু পড়া মুখস্ত করতে দিলাম যে এই নিয়মগুলো মুখস্ত করো তো এই সূত্রটা মুখস্ত করো তো তখন কিন্তু তুমি নিজে ওখানে বেশি মজা পাও না অনেক বার্ডেন হয়ে যায় তোমার উপর তাই না তাই আসলে আজকের ক্লাসটা আমরা সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স শিখব ও হিসুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখবা আজকের ক্লাসটা সত্যি অনেক চমৎকার একটা গল্পের মাধ্যমে আমরা শেষ করব তাই না তো শুরু করা যাক আমাদের গল্পটা আসলে এক সময় জানো তিন ফ্রেন্ড ছিল ওদের নাম হচ্ছে একজনের নাম মিস্টার এ আরেকজনের নাম মিস্টার বি আর আরেকজনের নাম মিস্টার সি মিস্টার এ এ ছিল কিন্তু অনেক স্বাধীন চেতা একটা মানুষ তার প্রভাব প্রতিপত্তি সব কিছু ভালো ছিল বেশি আর মিস্টার বি তার চেয়ে একটু লোয়েস্ট আর মিস্টার সি কিন্তু আর একটু বেশি দুর্বল এবার এরা তিনজন লেখাপড়া শেষ করে ভাবলো যে আমরা কোনো চাকরি বাকরি করব না আমরা কি করব আমরা একটা বিজনেস করব এই জন্য তারা কি করলো তিনজনই তিনটা আলাদা আলাদা ফার্মেসি দিল ওষুধের তিনজনেরই বিজনেস চলছে তো মিস্টার এ মিস্টার এ কিন্তু বেশি চালাক আমি বারবারই বলে রাখছি মিস্টার এ কিন্তু বেশি চালাক বেশি ব্রিলিয়ান্ট তো মিস্টার এ কি করলো তার বিজনেস ভালোই চলতেছে আর মিস্টার বি ওর বিজনেসও চলতেছে ভালো তো মিস্টার বি ভাবলো যে এ তো বেশি ভালো গেম করতেছে তো যাই আমি আমার বিজনেসটা মিস্টার এর সঙ্গে দিয়ে কম্বাইন করে নিই তারপর মিস্টার বি গিয়ে প্রপোজ করলো মিস্টার এ কে যে আসো আমরা দুইজন মিলে আসলে দুইটা ফার্মেসি না করে বড় করে একটা ফার্মেসি দেয় তো মিস্টার এ ওর সঙ্গে এগ্রি হইল কিন্তু শর্ত ছিল শর্ত হচ্ছে এই দুইটা এই বিজনেসে কিন্তু দুইজনেরই পার্টনারশিপ সমান থাকবে আর যে বিজনেস থেকে যে বেনিফিটটা আসবে সেটাও কিন্তু দুইজনই সমান করে নিবে আর ওরা যদি মনে করে যে তাদের মনের মধ্যে মিল নেই কোনো অসুবিধা হচ্ছে মতবিরোধ দেখা দিচ্ছে তাহলে কিন্তু তারা বিজনেসটা ভেঙেও দিতে পারে আলাদা আলাদা হয়ে যেতে পারে এ কন্ডিশনে কিন্তু তারা ভালোই বিজনেস শুরু করল বিজনেস চলছে চলছে এক সময় হলো কি মিস্টার বি এর সঙ্গে মিস্টার এ এর আবার মতবিরোধ দেখা দিল তখন শর্ত অনুযায়ী কি হলো মিস্টার বে আলাদা চলে গেল এবার হলো কি এই যে মিস্টার সি ও কিন্তু একটা ফার্মেসি শুরু করেছিল কিন্তু কি করছে জানো ও কিন্তু খুব ভালো গেম করতে পারছে না কারণ একটু খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিল না একটু দুর্বল প্রকৃতির তো ওই ভাবছে যে এভাবে তো আমি লোকসান করতে আছি তো যাই আমার ফ্রেন্ড মিস্টার এ ও তো বেশ ব্রিলিয়ান্ট ওর কাছে যায় কিছু পড়া যায় কি না তো ওই সে মিস্টার সি বলতেছে যে মিস্টার এ কে যে আমাকে একটু বিজনেসে পার্টনারশিপ নাও মিস্টার এ বলছে তুমি তো বিজনেস একটা করে আসলে আর সেখানে তো ভালো করতে পারো নি তো থাক আর তোমাকে বিজনেসে পার্টনারশিপ নিতে হবে না তুমি এক কাজ করো তুমি বরং আমার অধীনে একটা ভালো অফিসার পদে চাকরি নিয়ে নাও কিন্তু তুমি আমার অধীনস্থ থাকবা কিন্তু আমার পোস্টটা একটু ভালো দিতেছি তুমি আমার অধীনে কি করবা একটা কাজ করো তার মিস্টার সি কি করলো তার তো কোনো উপায় নেই তখন সে মিস্টার এ এর অধীনে একটা দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজ নিল তো সুপ্রিয় শিক্ষাদি বন্ধুরা তোমাদের এই গল্পটা বললাম আসলে এই গল্পের সঙ্গে আমাদের পুরো ক্লাসটা রিলেটেড এই জন্য কিন্তু গল্পটা তোমাদের মনে রাখতে তাহলে চলো আমরা এবার কিছু উদাহরণ কিছু নিয়ম কানুনগুলো দেখে নিই 
আচ্ছা তোমার প্রথমে কিন্তু এক নাম্বার একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছ যে মিস্টার এ স্টার্টেড এ বিজনেস অ্যালোন প্রথম মিস্টার এ কি করলো তার বিজনেস তো একাই শুরু করলো এই দেখো এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স তার মানে কি একটা খুব সরল বাক্য যেখানে কি থাকবে বলো তো যে একটাই প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে আর একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে দেখো এখানে কয়টা ক্লজ আছে এখানে ক্লজও আছে একটা কিন্তু জয়টাই ক্লজ থাক না কেন প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এখানে টোটাল একটা আর ফাইনাইট ভার্ব থাকবে একটা ফাইনাইট ভার্ব কি যে ভার্ব আসলে একা একাই নিজের কাছে সম্পূর্ণ করতে পারি তাই না আচ্ছা এরপরে দেখো যে বি নাম্বারে বলা হচ্ছে যে কম্পাউন্ডে যে মিস্টার এ অজ কন্টিনিউ দ্য বিজনেস তোমাদের কিন্তু আমি বলেছি যে সে তার বিজনেস চালিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড হি গেভ হাফ পার্টনারশিপ টু মিস্টার বি সে তার অর্ধেক পার্টনারশিপ মিস্টার বি কে দিল আসলে কম্পাউন্ড তার মানে এটা হচ্ছে যৌগিক বাক্য তো যৌগিক বাক্যে কি কি থাকবে বলো তো তুমি দেখে নাও কি কি থাকবে যে অ্যাটলিস্ট টু ক্লজ থাকবে সিম্বল সেন্টেন্স কিন্তু একটা ক্লজ হয়ে গেছে কিন্তু যখন তুমি যৌগিক করবা মানে আর একটু ইলাবোরেট করে আসলে কথা একই ও কথাকে তুমি যত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলবা এখানে কি হচ্ছে অ্যাটলিস্ট টু ক্লজ থাকবে দেখো যে একটা ক্লজ হচ্ছে মিস্টার এ অজ কন্টিনিউইং দ্য বিজনেস বিজনেস চালাচ্ছে এটি কিন্তু একটা ক্লজ আবার দেখো যে হি দ্যাট মিন্স মিস্টার এ গে হাফ পার্টনারশিপ টু মিস্টার বি বিকে অধিক পার্টনারশিপ দিল তাই না তারপরে দেখো যে প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ থাকবে তোমার কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে আর তার অধীনস্থ আর কিছু ক্লজ থাকবে আর হচ্ছে তোমার এরপরে দেখো যে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কিন্তু কিছু লিঙ্ক আর পাই সেটা দেখো যে অ্যান্ড ওয়ার বাট শো আইদার ওয়ার নেদার নর এই লিঙ্ক আরগুলো পাই তুমি দেখো এখানে কিন্তু আমরা লিঙ্ক আর একটা অ্যান্ড পেয়েছি এই যে দুইটা ক্লজকে যে অ্যাড করেছে যে মাঝে লিঙ্ক আরটা সেটা আমরা এখানে অ্যান্ড নিয়েছি তাই না আমরা কখন কী নিব আমরা কিন্তু পর্যায়ক্রমে জানতে পারব এবার সি নাম্বারে দেখো যেটা কিনা তোমার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যে অ্যাজ মিস্টার সি বিকেম হেল্পলেস মিস্টার সি যেহেতু কী হলো হেল্পলেস হয়ে গেল মিস্টার এ অ্যাপয়েন্টেড হিম টু হিজ ফার্ম মিস্টার এ কি করলো তার ফার্মে তাকে অ্যাপয়েন্ট করলো নিয়োগ দিল তাই না তাহলে দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে যেহেতু এবার তুমি কি কি পাচ্ছ এখানে দেখো তো এখানে টু ক্লজ থাকবে দেখো দুইটা ক্লজ আছে যে অ্যাজ মিস্টার সি বিকেম হেল্পলেস এটা একটা ক্লজ আর মিস্টার এ অ্যাপয়েন্টেড হিম টু হিজ ফার্ম এটা একটা ক্লজ এবার দেখো যে তার মধ্যে একটা থাকবে প্রিন্সিপাল একটা থাকবে সাব অর্ডিনেট তো এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ কি যে মিস্টার এ অ্যাপয়েন্টেড হিম টু হিজ বিজনেস কেন দিয়েছিল সাবর্ডিনেট ক্লজ যেহেতু মিস্টার সি কি হয়ে গেছিল অসহায় হয়ে গেছিল আর দেখো এখানে থাকবে কি টু ফাইনাইট ফার্ম দেখো যে এখানে মিস্টার সি বিকেম হেল্পলেস এটাও কিন্তু একটি ফাইনাইট ফার্ম একাই কাজ সম্পন্ন করেছে আর অ্যাপয়েন্টেড হিম এখানেও কিন্তু দুটোই ফাইনাইট ফার্ম থাকবে অ্যাটলিস্ট দুইটা থাকবে বেশিও থাকতে পারে আর হচ্ছে গিয়ে তোমার দুইটা সাবজেক্ট থাকবে দেখো এখানে কিন্তু অ্যাজ মিস্টার সি মিস্টার সি কিন্তু একজন একটা সাবজেক্ট আবার হচ্ছে গিয়ে মিস্টার এ তাহলে মিস্টার সি আর মিস্টার এ এরা দুইটাই কিন্তু আলাদা আলাদা সাবজেক্ট আর এখানে তোমার লিঙ্কারগুলো কি থাকবে দেখো ডব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সিমস থাকতে পারে অ্যাজ বিফোর আফটার ইফ ফাইল অ্যাজ শোন অ্যাজ আসলে এগুলো দেখলাম আমরা কিছু নিয়ম কানুন বা পূর্ব সত্য কিন্তু আমার বেশি নিয়ম কারণ শুনতে তো ভালো লাগে না তাই না বোর্ড হয়ে যায় চলো আমরা অনেকগুলো এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখে নেব যে আসলে সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স কতটা সহজ তাই না আমরা একটা গল্প শুনেছি গল্প শুনে কিন্তু তারপরে বিরক্ত লেগেছে তাই না যে এই যে তোমাদের কিছু কন্ডিশান দেখতে হয়েছে নিয়ম কারণ দেখতে হয়েছে আর দরকার নেই এবার আমরা আসি আসল এক্সাম্পলে তাই না আমরা প্রথমে একটা সেন্টেন্স দেখি তো সেন্টেন্স তারা হচ্ছে দেখো যে seeing the police the thief ran away actually এটা হচ্ছে কি তোমার সিম্পল সেন্টেন্স তাই না এবার এটাকে আমরা করব কম্পাউন্ড এটাকে আবারও আমরা করব কমপ্লেক্স 
আজকের ক্লাসে কিন্তু তোমরা একটা সেন্টেন্সকে তিন রকম করে দেখতে পাবা এতক্ষণ কিন্তু আমরা বিভিন্ন নিয়ম কারণ দেখেছি তাই না এবার আমরা কোনো নিয়ম কারণ দেখবো না জাস্ট তুমি প্র্যাকটিক্যালি দেখবা যে কী থেকে কি হচ্ছে দেখো যে সিম্পলে কী রয়েছে সিং দ্য পুলিশ পুলিশকে দেখে দ্য থিপ র্যান অ্যাওয়ে চোর কি করলো পালিয়ে গেল তাহলে কি পাচ্ছ তুমি সিম্পল একটি সরল বাক্যে তুমি পাচ্ছ যে পুলিশ দেখে চোর পালিয়ে গেল তাহলে একটি কম্পাউন্ডে তুমি কি করবা আচ্ছা আগে পুলিশকে দেখলো চোর নাকি আগে চোর পালিয়ে গেল তারপরে পুলিশকে দেখলো বলো তো তোমরা অবশ্যই আগে পুলিশকে দেখবে তাই না তাহলে দেখার ঘটনাটা আগে ঘটলো তারপরে কি হলো চোর দেখার পর পালিয়ে গেল তাহলে তুমি যৌগিকে কি করবা তোমাকে শুধু মনে রাখবা যে তুমি লিঙ্ক আরগুলো কম্পাউন্ডের লিঙ্ক আর কি বললাম অ্যান্ড বাট অর সো এগুলো তাই না তাহলে কিন্তু কী ঘটনা ঘটছে বলো তো পরপর কিন্তু একটা রিলেটেড ঘটনা ঘটছে যে চোর পুলিশকে দেখল এবং পালিয়ে গেল তোমার গল্প শেষ এটাই দিয়ে দাও না কে পুলিশকে দেখলো বলো আগে পুলিশ চোরকে দেখলো না চোর পুলিশকে দেখলো দা থিপ কি করলো আচ্ছা এখানে দেখো যে র্যান অ্যাওয়ে পাস্টের ঘটনা তাই না তাহলে তোমাকে এটা উত্তর পাস্টে করতে হবে যা দা থিপ সদা পুলিশ প্রথমে কি করলো চোর পুলিশটাকে যেই মাত্র দেখলো তাই না আগে কি করলো তাহলে দা থিপ সদা পুলিশ দেখলো অ্যান্ড এবং কি করলো হে র্যান অ্যাওয়ে এবং সে পালিয়ে গেল আবার যদি তুমি এখানে অ্যাকচুয়ালি হি না দাও সেটাও বোঝাবে যে দা থিপ র্যান অ্যাওয়ে কিন্তু তুমি এখানে হি দিয়ে দিবা কারণ হচ্ছে কি এখানে আসলে পুলিশ এবং থিপ আমরা দুইজনকে হি হিসেবে মিন করতে পারি আবার যদি তুমি এটা একটু ইন্ডিকেট করে দাও যে হি বলতে থিপ টি তাহলে আরও ভালো হয় যে হি র্যান অ্যাওয়ে তাহলে দেখো যে দা থিপ সদা পুলিশ চোর কি করলো পুলিশকে দেখলো এবং সে পালিয়ে গেল তুমি যদি এখানে হি না দাও তাও কিন্তু হবে দুটোই হবে আচ্ছা এবার দেখো কমপ্লেক্সে জটিল বাকি তুমি কি করবা কি করা যায় বলো এখানে তোমার বিভিন্ন ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে তারপর আরও কি দেখলা দো অল দো অ্যাজ তাহলে তুমি এটা কি করতে পারো আচ্ছা চোরটা কখন পালালো যখন পুলিশকে দেখলো তাহলে তুমি সেটাই বলো না যখন চোর পুলিশকে দেখলো তখন সে পালিয়ে গেল তাই না তাহলে যখন নিজেকে দিবা তুমি যে হোয়েন দা থিপ সদা পুলিশ হোয়েন দা থিপ সদা পুলিশ অনেকটা কমা দিবা কারণ এরপরে আমরা কোনো লিঙ্ক আর দিচ্ছি না দুইটা ক্লজ হচ্ছে কিন্তু যে হোয়েন দা থিপ সদা পুলিশ হে রানে আয়ে যখনই দেখলো তখনই কি করলো সে পালিয়ে গেল তাই না নিশ্চয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ আর তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে প্লিজ আমাকে জানাও যে তোমরা কোন জায়গাটা বুঝতে পারছো না তাহলে কিন্তু আমার জন্য তোমাদের উত্তর দিতে বেশ সুবিধা হবে এরপরে কিন্তু আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখব এরকম সহজ করে আমরা কিন্তু বিভিন্ন এক্সাম্পলগুলো দেখতে থাকব আর চলতে থাকবে আমাদের আজকের এই মজার গল্পের মাধ্যমে সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সের এই ক্লাসটা আসলে প্রথমে তোমাদের গল্প বলে নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই ক্লাসই তোমাদের ফ্রি করে নেওয়া আচ্ছা এবার আমরা আরেকটা এক্সাম্পল চলো দেখি সেটা হচ্ছে তোমার সিম্পলে রয়েছে যে বিকজ অফ হিজ বিং উইক হি ক্যান নট বা কান্ট রান আচ্ছা এই সেন্টেন্সটাকে তোমরা দেখি কে পারো 
এটাকে কম্পাউন্ড করতে এবং কমপ্লেক্স করতে আমি তোমাদের আবার মানে করে দেই যে বিকজ অফ ইজ বিং উইক তার দুর্বলতা থাকার কারণে হি ক্যানট রান সে কি করতে পারে না দৌড়াতে পারে না আমি জানি তোমরা কিন্তু এখন করে দিতে পারবা আর তোমরা বিভিন্ন বইয়ে দেখবা যে এই সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সে হাজারো হাজারো রুলে ভরা তাই না তোমাদের এত কিছু দরকার নেই তুমি জাস্ট একটা সেন্টেন্স নিয়ে গবেষণা করবা যে এটা এই সেন্টেন্সটাকে আর কিভাবে কিভাবে বলা যায় সেন্টেন্স কিন্তু ঘুরে একটাই জাস্ট তুমি বিভিন্ন আঙ্গিকে সেটাকে ডেকোরেট করছো দেখো যে বিকজ অফ ইজ বিং উইক তাদের তার কি অসুস্থ হওয়ার কারণে হি ক্যানট রান সরি দুর্বল থাকার কারণে সে দৌড়াতে পারে না তাই না তাহলে তুমি কি করবা উফ ম্যাম জানি সে খুব দুর্বল এবং কি করতে পারে না দৌড়াতে পারে না হ্যাঁ একই কথা তো তুমি অ্যান্ড দিয়ে যোগ করে দাও না তাহলে কি দিবা তুমি যে বিকজ অফ ইজ বিং উইক হি ক্যানট রান তাই না তাহলে তুমি করো যে হি ইজ হিজ কেমন গো বলো তো হিজ উইক সে হচ্ছে গিয়ে দুর্বল অ্যান্ড হি কান্ট রান আর সে কি করতে পারে না দৌড়াতে পারে না তাই না এবার তুমি কমপ্লেক্সে কি করবা কমপ্লেক্সে এসে পড়বা জটিল বাক ম্যাম জানেন যেহেতু সে ছেলেটা খুব দুর্বল তাই কিন্তু ও দৌড়াতে পারে না আমরা কিন্তু এভাবে বলি তাই না তাহলে তুমি কমপ্লেক্সে যেহেতু লাগাও যেহেতু যদিও যখন এগুলো দিলে কি তোমার কমপ্লেক্স হয়ে যাবে তাহলে তোমাকে কিন্তু কোনো দিক টেনশন করতে হবে না তুমি শুধু কি করবা একটা সেন্টেন্স নিয়ে একটু গবেষণা করবা তুমি এটা বাংলায় গবেষণা করো না বাংলা গবেষণা করলে কিন্তু তুমি এটা ইংলিশে পেয়ে যাচ্ছ তাই না তাহলে কি তুমি কি বললাম আমাকে তুই বললা যে ম্যাম যেহেতু সে দুর্বল তাই দৌড়াতে পারছে না তাহলে অ্যাজ হি ইজ উইক হি কান্ট রান আচ্ছা তুমি খেয়াল করো কিন্তু এখানে কান্ট হয়ে গেছে তার মানে কিন্তু এটা হচ্ছে প্রেজেন্টে তাই না তাহলে তুমি এখানে ইজ দিবা যদি কুড নট থাকতো বা পাস্ট ফর্ম তাহলে কিন্তু তোমাকে এখানে পাস্ট করতে হতো তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয় তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এরপরে তোমাদের জন্য আরেকটা অনেক সুন্দর সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সের এক্সাম্পল থাকতেছে আর তোমরা রেডি হও উত্তর করার জন্য বারবার কি ম্যাম উত্তর করে দিবে আর যারা এখনও ভিডিওটি শেয়ার করনি প্লিজ তারা ফ্রেন্ডদের মধ্যে দ্রুত শেয়ার করে ফেলো যাতে তোমার প্রত্যেকটা ফ্রেন্ড আজকে আমাদের এই সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সের মতো কঠিন একটা টার্মের ক্লাস খুব সহজেই এনজয় করতে পারে তাই না আরেকটা দেখো তোমাকে দেয়া হয়েছে এখানে যে কি ইনস্পাইট অফ হিজ পোভার্টি তার দরিদ্রতা থাকা সত্ত্বেও হি ইজ হ্যাপি আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো তোমরা কিন্তু বিভিন্ন বইয়ে দেখে থাকো যে লেখা থাকে ইনস্পাইট অফ থাকলে এর ব্যবহার এর জন্য এই হয় সেই হয় একদম দরকার নেই তুমি কি করবা আমি তোমাকে বারবারই বলছি তুমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স নিয়ে একটু গবেষণা করো যেটাকে আর কিভাবে কিভাবে বলা যায় তাই না দেখো যে ইনস্পাইট অফ ইজ পোভার্টি তার দরিদ্রতা থাকা সত্ত্বেও হি ইজ হ্যাপি সে কিন্তু সুখী হ্যাঁ তোমাদের এখানে আমি আরেকটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু অনেকে একটা সেন্টেন্স খুব বেশি ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে কি যে লোকটি গরিব কিন্তু সৎ লোকটি গরিব কিন্তু সৎ তাই না কিন্তু আমার কাছে এটা অনেকটা সেন্টিমেন্টাল মনে হয় বলা হচ্ছে কি যে লোকটি গরিব কিন্তু সৎ তার মানে বোঝাচ্ছে যে ওই লোকটাই শুধুমাত্র গরিব হওয়া সত্ত্বেও সৎ বাকি যত গরিব আছে তারা কিন্তু অসৎ এরকম মিন করে না তোমাদের কাছে কি মনে হয় আমাকে একটু জানাবা তো আমার কাছে মনে হয় আসলে এরকম সেন্টেন্সগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করা দরকার তাই না আমরা বরং বলতে পারি যে লোকটা গরিব ঠিক আছে কিন্তু সে সুখী কিন্তু তুমি নর্মালি দেখবে যে আসলে গরিব মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন টানাপোড়ন অভাব অনটন থাকে যার জন্য তারা সহজে সুখী হতে পারে না আসলে তো প্রকৃত সুখী এ দুনিয়ায় কেউই না আমরা কিছু না কিছু প্রবলেম থাকেই কিন্তু গরিব 
হইলে কিন্তু বলা যায় যে তাদের অভাব অনটনটাই তো বেশি থাকে তাই না তো এখানে কি বলা হয়েছে লোকটার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে সে গরিব হইলেও কি সুখী তাই না তাহলে তুমি এটা কি বলবা আমাকে বলো যে ইন্সপাইড অফ ইজ পোভার্টি তার দারিদ্রতা থাকা সত্ত্বেও হি ইজ হ্যাপি সে হচ্ছে সুখী তাহলে তোমাকে তোমরা এখন আমাকে কম্পাউন্ডে কী জানাবা বলো যে ম্যাম লোকটা গরিব কিন্তু সুখীও তাই না এ দেখো গরিব আর সুখ এখানে কিন্তু একটা দুই রকম বিপরীত ধর্মী কিছু মিন করতেছে যখন বিপরীত ধর্মী কিছু মিন করবে তখন তুমি কি দিবা বাট যদি তোমার বিপরীত মিন করতে সে খুব দুর্বল তাও আবার দৌড়াতে পারছে তখন তুমি বাট ইউজ করতা কিন্তু তোমার দুর্বল মানে সে দৌড়াতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক তাই না তখন তুমি অ্যান্ড ইউজ করলা তো এখানে তাহলে তুমি কি করবা ইনস্পাইট অফ হিজ পপার্টি হি ইজ হ্যাপি তাহলে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে গিয়ে এখানে হি তাহলে হি ইজ পোর সে কেমন গরিব বাট হ্যাপি এখানে আসলে হচ্ছে গিয়ে বাট হি ইজ হ্যাপি করলেও তুমি বারবা কিন্তু বারবার তোমার আর হি আনার দরকার নেই কারণ এখানে একজনেরই কথা বলা হয়ে গেছে তাই না তাহলে হি এর পর বাটের পরে তোমাকে বারবার ওই হি সাবজেক্টটার নিতে হচ্ছে না তাহলে হি ইজ পোর বাট হ্যাপি বোঝা গেছে এবার তুমি কি করবা ইন স্পাইট অফ ইজ পোভার্টি হি ইজ হ্যাপি এটিকে তুমি জটিল বাক্যে কি করবা তুমি জটিল বাক্যে এখানে কি লাগাবা বলো তো যেহেতু লাগাবা যদি তুমি যেহেতু দাও তাহলে একটু ভাবো কি হবে যে যেহেতু লোকটা গরিব সেহেতু হ্যাপি হচ্ছে কি নো তাহলে তুমি কি দিবা হোয়েন দিবা হোয়েন দিলে কি আসছে বলো যে যখন লোকটা গরিব তখন সুখী আসলে কি যাচ্ছে বলো তো তাহলে কি দেওয়া যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্লিজ তোমরাই বলো হ্যাঁ দেয়া যায় যদিও লোকটা গরিব তারপরেও কি সে সুখী তাহলে তুমি এখানে দো অল্দোর ব্যবহারটা দিয়ে দাও যে দো যদিও হি ইজ কেমন পোর যদিও হি ইজ পোর দো ইজ পোর হি ইজ হ্যাপি 